നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് പെൽവിസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പെൽവിക് ബ്രിം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ പെൽവിക് ബ്രിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോണി പെൽവിസിനെ രണ്ട് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ പെൽവിക് ബ്രിം എന്ന് പറയുന്നത് ബോണി പെൽവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ദ കംപ്ലീറ്റ് റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹിപ്പ് ബോൺസ് പ്യൂബിക് സിംഫൈസിസ് സേക്രം ആൻഡ് കോക്സിക്സ് ഫോംസ് എ ഡീപ്പ് ബേസിൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കോൾ ദി ബോണി പെൽവിസ് ഓക്കെ ഈ ബോണി പെൽവിസിനെ രണ്ട് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് സുപ്പീരിയർ പോർഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബൗണ്ടറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെൽവിക് ബ്രിം പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഫോംസ് ദി ഇൻലെറ്റ് ഇൻ ടു ദ പെൽവിക് കാവിറ്റി ഫ്രം ദി അബ്ഡമൻ അബ്ഡമനിൽ നിന്ന് പെൽവിക് കാവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇൻലെറ്റ് കൂടി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് പിക്ചറിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പെൽവിക് ബ്രിം ഇനി നമുക്ക് ഈ പെൽവിക് ബ്രിം ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ലാൻഡ് മാർക്സ് നോക്കാം ഹിപ്പ് ബോണിലുള്ള ഏതൊക്കെ പാർട്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്ന് നോക്കാം ടു ഫോം ദി ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ അതായത് ഇത് മൊത്തം ഈ ലാൻഡ് മാർക്സ് ഫുൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒബ്ലിക് പ്ലെയിനിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുക ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആണ് ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അനാട്ടമി യൂണിറ്റ് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ പ്ലെയിൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലെ ഫസ്റ്റ് അനാട്ടമി യൂണിറ്റ് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ കൊറോണൽ പ്ലെയിൻ സജൈറ്റൽ പ്ലെയിൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓരോ പ്ലെയിൻസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്ത് പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതിപ്പം ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ എന്നാണ് ചരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ലാൻഡ് മാർക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സേക്രൽ പ്രൊമോണ്ടറി ഓഫ് ദി സേക്രം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദ ആർക്വേറ്റ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദ ഇലിയം രണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് പെക്ടീനിയൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ദ പ്യൂബിസ് പിന്നെ പ്യൂബിക് ക്രസ്റ്റ് പിന്നെ പ്യൂബിക് സിംഫൈസസ് ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഇതിങ്ങനെ പെൽവിക് ബ്രിം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലാൻഡ് മാർക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് എഴുതുമ്പം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ബിഗിനിങ് പോസ്റ്റീരിയർലി അറ്റ് ദ സേക്രൽ പ്രൊമോണ്ടറി ഓഫ് ദ സേക്രം ആദ്യം പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദി സേക്രൽ പ്രൊമോണ്ടറി ഓഫ് ദ സേക്രം സേക്രത്തിൻ്റെ സേക്രൽ പ്രൊമോണ്ടറി മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ട്രേസ് ലാറ്ററലി ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർലി അലോങ് ദ ആർക്വേറ്റ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദ ഇലിയം ലാറ്ററലി സൈഡിലേക്കായി വന്ന് എന്നിട്ട് ഇൻഫീരിയർ അടിയിലേക്കായിട്ട് ആർക്വേറ്റ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദ ഇലിയത്തിലെത്തും പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ഇൻഫീരിയർലി അലോങ് ദ പെക്ടീനിയൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ദി പിന്നെ വീണ്ടും ഇൻഫീരിയർ ഭാഗത്തേക്ക് പെക്ടീനിയൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ദ പ്യൂബിസിലേക്ക് പോകും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫൈനലി ട്രേസ് ആൻറ്റീരിയർലി അലോങ് ദ പ്യൂബിക് ക്രസ്റ്റ് അവിടെയുള്ള പ്യൂബിക് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് ടു ദ സുപ്പീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി പ്യൂബിക് സിംഫൈസസ് പ്യൂബിക് സിംഫൈസസിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ഭാഗത്ത് അതുവരെയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓരോ ലാൻഡ് മാർക്സും ഇതിൻ്റെ പിക്ചറും നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ലാറ്ററൽ എന്താണ് ഇൻഫീരിയർ എന്താണ് പോസ്റ്റീരിയർ എന്താണ് സുപ്പീരിയർ എന്താണ് എന്നല്ല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണ്ടുള്ളൂ എന്ന് അതറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ടിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരില്ല ആ ലാൻഡ് മാർക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ബിഗിനിങ് പോസ്റ്റീരിയർലി അറ്റ് ദ സേക്രൽ പ്രൊമോണ്ടറി ഓഫ് ദ സേക്രം ട്രേസ് ലാറ്ററലി ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർലി അലോങ് ദ ആർക്വേറ്റ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദ ഇലിയം കണ്ടിന്യൂ ഇൻഫീരിയർലി അലോങ് ദ പെക്ടീനിയൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ദ പ്യൂബിസ് ഫൈനലി ട്രേസ് ആൻറ്റീരിയർലി അലോങ് ദ പ്യൂബിക് റെസ്റ്റ് ടു ദ സുപ്പീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി പ്യൂബിക് സിംഫൈസിസ് ഈ പോയിൻസ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ ഫോം ചെയ്യും പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ
അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾസ് പെൽവിസ് അഥവാ ഗ്രേറ്റർ പെൽവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ബോർഡേഡ് ബൈ ദ ലംബാർ വേർട്ടിബ്രേ അതിൻ്റെ ബോർഡർ എല്ലാമാണ് പറയുന്നത് ലംബാർ വേർട്ടിബ്രേ പോസ്റ്റീരിയർലി ആ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് വേർട്ടിബ്രേ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലംബാർ വേർട്ടിബ്രേ സീക്രൽ വേർട്ടിബ്രേ കോക്സിജൽ വേർട്ടിബ്രേ എന്നെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ബോർഡേഡ് ബൈ ദ ലംബാർ വേർട്ടിബ്രേ പോസ്റ്റീരിയർലി പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് ലംബാർ വേർട്ടിബ്രേ പിന്നെ അപ്പർ പോർഷൻസ് ഓഫ് ദി ഹിപ്പ് ബോൺസ് ലാറ്ററലി ആൻഡ് ദ അബ്ഡോമിനൽ വാൾ ആൻഡീരിയർലി ആ പിക്ചറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ഹിപ്പ് ബോണിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷൻസും കൂടി ആ പിങ്ക് കളറിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏത് ഭാഗമാണ് വരുന്നത് എബ്ഡോമിനൽ വോൾ ആൻറ്റീരിയർലി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോൾസ് പെൽവിസിന് ഫോൾസ് പെൽവിസിൻ്റെ ബോർഡർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പിക്ചറിൽ ആ പിങ്ക് കളർ ഭാഗം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ബോർഡേഡ് ബൈ ദ ലംബാർ വേർട്ടിബ്രേ പോസ്റ്റീരിയർലി അപ്പർ പോർഷൻസ് ഓഫ് ദി ഹിപ്പ് ബോൺസ് ലാറ്ററലി ആൻഡ് ദ എബ്ഡോമിനൽ വോൾ ആൻറ്റീരിയർലി ഓക്കെ ഇനി ഈ ഭാഗം ദ സ്പേസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഫോൾസ് പെൽവിസ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലോവർ എബ്ഡോമൻ ഈ ഫോൾസ് പെൽവിസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലോവർ എബ്ഡോമൻ സുപ്പീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി യൂറിനറി ബ്ലാഡർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ആൻഡ് ദ ലോവർ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഇൻ ബോത്ത് ജെൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ യൂട്രസ് ഓവറീസ് ആൻഡ് ദ യൂട്രൈൻ ട്യൂബ്സ് ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോൾസ് പെൽവിസ് മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ The portions of the bony pelvis superior to the pelvic brim is referred to as the falls or greater pelvis. It is bordered by the lumbar vertebrae posteriorly, the upper portions of the hip bones laterally and the abdominal wall anteriorly. Pinnantha varinnantha the space enclosed by the falls pelvis is part of the lower abdomen, the superior portions of the urinary bladder when it is full and the lower intestines in both genders and the uterus, ovaries and the uterine tubes of the female. അപ്പോൾ ഫോൾസ് പെൽവിസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ട്രൂ പെൽവിസ് നോക്കാം ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ട്രൂ പെൽവിസ് പെൽവിക് ബ്രിമിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രൂ പെൽവിസ് വരുന്നത് ദി പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ ബോണി പെൽവിസ് ഇൻഫീരിയർ ടു ദ പെൽവിക് ബ്രിമ് ഈസ് ദ ട്രൂ പെൽവിസ് ഓർ ലെസ്സർ പെൽവിസ് അടിയിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ലെസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫീരിയർ ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആൻഡ് എ കാവിറ്റി ഇതിന് ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കാവിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദ സേക്രം ആൻഡ് കോക്സിക്സ് പോസ്റ്റീരിയർലി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും സേക്രം എവിടെയാണ് കോക്സിക്സ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബ്ലൂ കളറിൽ ബാക്കിലുള്ള ഭാഗം ഓക്കെ പോസ്റ്റീരിയർലി പിന്നെ ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇലിയം ആൻഡ് ഇസ്കിയം ലാറ്ററലി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹിപ്പ് ബോണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലിയം ഇസ്കിയം ആൻഡ് പ്യൂബിസ് അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഇലിയത്തിൻ്റെ ഇൻഫീരിയർ ഭാഗം കൂടി ഇതിൽ പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഇസ്കിയത്തിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് പ്യൂബിക് ബോണിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗവും വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ദ പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ ബോണി പെൽവിസ് ഇൻഫീരിയർ ടു ദ പെൽവിക് ബ്രിം ഈസ് ദ ട്രൂ ഓർ ലെസ്സർ പെൽവിസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആൻഡ് എ കാവിറ്റി ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗം കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗം കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഒരു കാവിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് സേക്രം ആൻഡ് കോക്സിക്സ് പോസ്റ്റീരിയർലി ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇലിയം ആൻഡ് ഇസ്കിയം ലാറ്ററലി ആൻഡ് ദ പ്യൂബിക് ബോൺസ് ആൻറ്റീരിയർലി പിക്ചർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ദ ട്രൂ പെൽവിസ് സെറൗണ്ട്സ് ദ പെൽവിക് കാവിറ്റി ഈ പെൽവിക് കാവിറ്റീനെ സെറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ പെൽവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഫോൾസ് പെൽവിസ് ഇനി ട്രൂ പെൽവിസിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ദ ട്രൂ പെൽവിസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ റെക്റ്റം ആൻഡ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഇൻ ബോത്ത് ജെൻഡേഴ്സ് ഫീമെയിൽസിനാണെങ്കിലും മെയിൽസിനാണെങ്കിലും റെക്റ്റോ യൂറിനറി ബ്ലാഡറും ഈ ട്രൂ പെൽവിസിനകത്താണ് വരുന്നത് പിന്നെ വജൈന ആൻഡ് സർവീക്സ് ഓഫ് ദ യൂട്രസ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ആൻഡ് ദ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഇൻ മെയിൽസ് ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് സുപ്പീരിയർ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ ട്രൂ പെൽവിസ് ബോർഡേഡ് ബൈ ദ പെൽവിക് ബ്രിമ് ആ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ട്രൂ പെൽവിസിലുള്ള മുകളിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് പെൽവിക് ബ്രിമ് ബോർഡർ
ഫ്രം ദി സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി പെൽവിക് ഇൻലെറ്റ് അവിടെ പെൽവിക് ഇൻലെറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ലൈനിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് മുതൽ ടു ദി സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി പെൽവിക് ഔട്ട്ലെറ്റ് പെൽവിക് ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ പ്ലെയിനിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ പോയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കേവ്ഡ് ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ പെൽവിക് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ദി പെൽവിക് ആക്സിസ് ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ that curves through the true pelvis from the central point of the plane of the pelvic inlet to the central point of the plane of the pelvic outlet true pelvis in prathega mention cheya marannu pogirudu to imaginary line that curves through the true pelvis from the central point of the plane of the pelvic inlet to to the central point of the uh, plane of the pelvic outlet to okay പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ചൈൽഡ് ബേർത്ത് ദ പെൽവിക് ആക്സിസ് ഇസ് ദ റൂട്ട് ടേക്കൺ ബൈ ദ ബേബീസ് ഹെഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഡിസെൻസ് ത്രൂ ദ പെൽവേസ് അതായത് ഡെലിവറി ടൈം ബേബീൻ്റെ ഹെഡ് ഇതിലൂടെയാണ് ഡിസെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പെൽവിക് ആക്സിസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ പെൽവിക് ആക്സിസ് ആണ് നമ്മൾ ബേബീസ് ഹെഡ് ഡിസെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് പെൽവിസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്